ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఘనంగా వసంతోత్సవాలు ప్రారంభం కళ్యాణ వెంకటేశ్వరునికి స్నపన తిరుమంజనం తిరువీధి ఉత్సవం టీటీడీలో కాగిత వినియోగం తగ్గించేందుకు చర్యలు ఈ ఆఫీస్ విధానం అమలుపై అధికారులతో టీటీడీఈఓ సమీక్ష హనుమంత వాహన సేవలో శ్రీనివాసుని చిద్విలాసం ఋషికేశ్ ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవం సూర్య చంద్రప్రభ వాహన సేవల్లో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ కాంతలతో మెరుస్తున్న నారాయణవనం తెప్పోత్సవంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ముగ్ధ మనోహర సోయగం ప్రకాశం జిల్లా మల్లవరంలో వేడుకగా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు వసంతోత్సవంలో వైభవపేతంగా అనుగ్రహించారు భక్తులు ఉభయ దేవేరల సమేత స్వామివారిని మనసారా గాంచి తన్మయలయ్యారు శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్నపన తిరుమంజనం ఊంజల్ సేవ తిరుచి సేవలను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా మొదటి రోజైన బుధవారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను వేంచేపు చేసి కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేనారాధన తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు వేద మంత్రాల నడుమ పంచామూర్తాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత ఉత్సవమూర్తులను పసుపు చందనం తులసిమాలతో అలంకరించి సహస్ర ధారల నడుమ కలశ జలాలతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించి నక్షత్ర కుంభ మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారి ఊంజల సేవ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఊంజల్ మండపంలో కొలువు తీర్చారు వేదం నాదం గానం నడుమ స్వామివారి ఊంజల సేవ రమణీయంగా జరిగింది అనంతరం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తిరుచి సేవను విశేషంగా నిర్వహించారు శోభాయమానంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ స్వామివారిని అర్చకులు బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ తిరుచి సేవ వేడుకగా జరిగింది అడుగడుగున భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి టీటీడీలో కాగిత వినియోగాన్ని క్రమంగా తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని తన కార్యాలయంలో ఐటీ అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ ఈ ఆఫీస్ విధానం వల్ల ఫైళ్లు కాగిత రహితంగా ఉన్నాయని ఇతర కార్యాలయాల వ్యవహారాలను కూడా కాగితరహితంగా నిర్వహించేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించాలని అన్నారు ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఎలాంటి విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారో పరిశీలించాలని సూచించారు శ్రీవారి సేవకులు ఎక్కువ శాతం ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకుంటున్నారని మరింత సులభంగా ఉండేలా అప్లికేషన్లో మార్పులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం విష్ణు నివాసం తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి నిలయం తిరుమలలోని పిఏసి ఒకటి పిఏసి రెండు పిఏసి మూడులో లాకర్ అలాట్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకొని 
భక్తులు సులభంగా లాకర్లు పొందేందుకు వీలు కల్పించాలని సూచించారు అలాగే కళ్యాణ మండపాల ఆన్లైన్ బుకింగ్కు భక్తుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని తొంభై శాతం మంది భక్తులు స్వయంగా బుక్ చేసుకుంటున్నారని వివరించారు గోవింద మొబైల్ యాప్ ద్వారా శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు వసతి బుక్ చేసుకోవడంతో పాటు ఈ హుండి డొనేషన్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయని ఐఫోన్ యూజర్లకు కూడా ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని సూచించారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్లో నమోదైన భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం ధార్మిక విషయాలు శ్రీవారి వైభవానికి సంబంధించిన అంశాలతో పాటు ఎస్వీబీసీ డాక్యుమెంటరీలు వీక్షించే అవకాశం కల్పించాలని కోరారు అదేవిధంగా అకౌంట్స్ విభాగానికి సంబంధించిన ఈఆర్పి కళాశాలల ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ అప్లికేషన్లపై ఈవో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అధికారులు పలు అంశాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాలకు వివరించారు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం రిషికేశ్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమం భక్తుల గోవింద నామ స్మరణలతో మారుమోగింది ఇక్కడ టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో విరాజిల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి హనుమంత వాహన సేవ వేరుకగా జరిగింది సర్వాలంకార భూషితులైన స్వామివారు దాసభక్తికి ప్రతీకైన హనుమంతుణ్ణి వాహనంగా చేసుకుని మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఋషికేష్ పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నయనానందకరంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూరహారతులు సమర్పించారు అంతకుముందు స్వామివారికి ఉంజల్ సేవ రమణీయంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించిన స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని ఉంజల్ మంటపంలో కొలువు తీర్చి భక్తి సంకీర్తనల ఆలాపనల నడుమ ఉంజల్ సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య వైభవాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తి పారవస్యంతో పులకించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం సూర్యప్రభ వాహన సేవ జరిగింది స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొల్పి తోమాల సేవ సహస్ర నామార్చనలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల గోవింద నామ స్మరణల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక బుధవారం రాత్రి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారు చంద్రప్రభ వాహన సేవలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు చల్లని చంద్రుని వెలుగుల్లో చంద్రప్రభపై తిరువీధుల్లో ఊరేగిన స్వామివారికి భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతలు సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా మల్లవరంలో కొండపై కొలువుదేరిన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ప్రాచీన క్షేత్రం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలతో ప్రకాశిస్తోంది ఉత్సవాలలో భాగంగా ఆహ్లాదకరంగా నిర్వహించిన దేవదేవుడి తెప్పోత్సవం భక్తులను ముగ్ధులం చేసింది ఆలయం నుంచి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవర్లను పల్లకీపై సర్వాంగ సుందరంగా వెంచవు చేసి ఊరేగింపుగా గుండ్లకమ్మ వాగు వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ బంతి చామంతి పూల తోరణాలతో సిద్దం చేసిన తెప్పలపై స్వామివారిని ఉభయ దేవేరల సమేతంగా కొలువదేర్చి వేదం గానం మేళం సమ్మిళితంగా తెప్పోత్సవం నిర్వహించి మంగళ నిరాజన అర్పించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం కనుల పండుగ సాగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువు తీర్చారు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు రథంపై దివ్యంగా అనుగ్రహించిన స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపా కటాక్షాలకు పాతులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయంలో సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చారు ఆపై అర్చకులు సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ వ్రత కార్యక్రమంలో పాల్గొని వరసిద్ది వినాయకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది కల్కి అవతారంలో చెన్నకేశవుడు సర్వభరణ భూషితులై అశ్వవాహనంపై వేంచేసి కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవ కోలాహలంగా సాగింది చిత్తూరు సంతపేటలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజ ఘనంగా జరిగింది పంచామృతాలు పండ్ల రసాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో విఘ్నేశ్వరునికి అభిషేక సేవను కనుల పండుగ నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమలలోని ఎస్వి మ్యూజియంలో ప్రదర్శిస్తున్న గీత గోవింద లఘు చిత్ర ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది ఆధ్యాత్మిక భాండాగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఎస్వి మ్యూజియంలో ఈ నెల ముప్పయవ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు గీత గోవింద లఘు చిత్రాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన తిరుమలలో టిటిడి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర మ్యూజియం సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ముప్పై వరకు గీత గోవింద పేరుతో లఘు చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం న్యూఢిల్లీకి చెందిన ఇందిరాగాంధీ జాతీయ కళాకేంద్రం సంయుక్తంగా ఈ ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు గీత గోవిందం పన్నెండో శతాబ్దానికి చెందిన జయదేవ్ రచించిన సంస్కృత కావ్యం ఈ కావ్యాన్ని అష్టపదులు అని కూడా అంటారు ఇందులో రాధాకృష్ణుల మధుర ప్రేమను విరహాన్ని ప్రణయ సన్నివేశాలను అత్యద్భుతంగా వర్ణిస్తూ ఎనభై మూడు గీతాలను ఆయన రచించారు ఈ కావ్యం భారతదేశమంతటా ఎంతో ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది సంగీత నృత్య రూపకాల్లో ఈ అష్టపదులను తరచుగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇందిరాగాంధీ జాతీయ కళాకేంద్రం ఆధ్వర్యంలోని దేశంలోని ప్రముఖ కళాకారులు గానం చేయగా భరతనాట్యం కథకళి ఒడిస్సీ కూచిపూడి మేళవింపుతో రూపొందించిన రాధాకృష్ణుల నృత్య చిత్రాలు ఆహుతులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి టిటిడి మ్యూజియం అధికారి మండ చంద్రశేఖర్ ఇందిరాగాంధీ జాతీయ కళాకేంద్రం ప్రతినిధి సీతారామయ్య ఆధ్వర్యంలో సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా నృత్య గాన రూపాల్లో ప్రొజెక్టర్ ద్వారా స్క్రీన్ పై ముప్పై నిమిషాల నిడివి గల చిత్రాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ నెల ముప్పయో తేదీ వరకు ప్రతిరోజు మ్యూజియంలో ఉదయం పది గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు నిరంతరాయంగా గీత గోవింద లఘు చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు అదేవిధంగా చిత్ర ప్రదర్శన హాల్లో జయదేవుని సంస్కృత రచనలకు ఆంగ్లం హిందీల్లో అనువాదం చేసిన బోర్డులు కళా పెయింటింగ్లతో గ్యాలరీని ఏర్పాటు చేశారు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పంచుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి ప్రతిరోజు దాదాపు మూడు వేల మందికి పైగా భక్తులు మ్యూజియంకు విచ్చేస్తున్నారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఆలయం వెనుక వైపు గల శ్రీ వెంకటేశ్వర మ్యూజియాన్ని సందర్శించి గీత గోవింద చిత్రాన్ని వీక్షించి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను పొందుతున్నారు పలువురు భక్తులు తమ భావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు అంటే దర్శనంకి ఇంకా టైం ఉందని మ్యూజియంలోకి వచ్చాం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని తెలుసుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ గీత గోవిందం అని స్టార్ట్ చేశారట పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు ఉందని చెప్పడానికి అది ఏంటో చూద్దామని వచ్చాం చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది పిల్లలకు కూడా దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో తెలియచేస్తున్నాం అలాగే మాకు కూడా తెలియని విషయాలు ఎన్నో తెలుస్తున్నాయి దీనికోసం ప్రొజెక్టర్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసి పిల్లలకి ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ నే నా పేరు జ్యోతిక నేను వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను తిరుపతి దర్శనానికి వచ్చాను అయితే దర్శనానికి ఇంకా టైం ఉందనగానే ముందు మ్యూజియం ఉంది ఇక్కడ గీతా గోవిందం అని ఎయిటీన్ టు థర్టీ వరకు ఒక ప్రోగ్రాం అనేది స్టార్ట్ అయ్యిందంట అక్కడ మా కోసం ఇంకా ప్రొజెక్టర్ కూడా పెట్టారు చాలా బాగుంది బాగా కృష్ణుడి గురించి అంతా తెలిసింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయ నా పేరు సుధాకర్ అండి గుంటూరు నుంచి వస్తున్నాం మేము యాక్చువల్ మ్యూజియం ఆల్రెడీ చూసాం మ్యూజియంలో యాక్చువల్గా వెంకటేశ్వర స్వామి గారి గురించే ఉంది అచ్చంగా కానీ ఇక్కడ గీత గోవిందం అని చెప్పేసి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా పెట్టారు ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఈ ఎగ్జిబిషన్లో మొత్తం మన పురాణాలు ఇతిహాసాలు వీటి గురించి చక్కగా వివరించడం జరిగింది పిక్చర్స్తో పాటు వీళ్ళు ఒక ప్రొజెక్టర్ కూడా పెట్టారు స్క్రీన్ వేసి ఆ ప్రొజెక్టర్లో కూడా త్రూ వీడియో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున
ఏర్పాట్లన్నీ బాగున్నాయండి థ్యాంక్స్ టు టిటిడి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో టీటీడీ విద్యా సంస్థలలో చదువుకుంటూ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన గల వెయ్యి మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలను మంజూరు చేయడం ద్వారా వారిని ఆదుకుని వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ఉదాత్తమైన ఈ ట్రస్ట్ కి ఆర్థికంగా చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీవారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం సంకటహర చతుర్థి పూజలతో శోభిల్లింది నగరంలోని గణేష ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అలాగే నగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ మారేడుపల్లిలోని శ్రీ శృంగేరి సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు వేద మంత్రాల నడుమ పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో పాటు ఫలరసాలు పవిత్ర జలాలతో మనోహరంగా అభిషేకించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విఘ్నేశ్వరుణ్ణి సేవించారు అలాగే నాచారంలోని శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రాతఃకాల అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల మంగళకర ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి విశేష అర్చనలు చేశారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ విజయ గణపతి మూల విరాట్టుకు స్వర్ణాభరణాలు గజ పుష్పమాలతో అలంకరించి పూలు గరికతో అర్చనలు నిర్వహించి మంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక ఉప్పల్లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో అభిషేకించారు వేద మంత్రాల నడుమ జరిగిన అభిషేక సేవలు భక్తులు పాల్గొని స్వామిని సేవించారు అలాగే చిక్కటపల్లి శ్రీనివాసపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వెంకటేశ్వర హోమాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలు కలశస్థాపన కలశారాధనలు చేసి అగ్ని ప్రతిష్ట జరిపారు అనంతరం లోక కళ్యాణార్థం వేద మంత్రాల నడుమ శ్రీ వెంకటేశ్వర హోమాన్ని వైఖాన సాగముక్తంగా పూర్తి చేశారు ఇక బషీర్బాగ్లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో రాహుకాల పూజలను నిర్వహించారు దివ్యాయుధాలు సర్వాలంకార శోభితంగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ కనకదుర్గ శ్రీ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల సన్నిధిలో అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు రాహుకాల సమయంలో భక్తులు అమ్మవారి సన్నిధిలో దీపాలను వెలిగించి రాహుగ్రహ అనుగ్రహం కోరుతూ దీపారాధనలు చేశారు మహిళలు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ లలిత సహస్ర నామావళిని పఠించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అక్కవరంలో నెలవైన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయ శతాబ్ది ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆలయ ప్రతిష్ఠ జరిగి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మహా కుంభాభిషేక ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఆలయంలో విశేష పూజలు హోమాలు నిర్వహించారు ఆలయంలో మూలమూర్తులను విశేష ఆభరణాలతో అలంకరించి పూజలు జరిపారు యాగశాలలో మహా కుంభాభిషేక ప్రధాన హోమాలు దేవతామూర్తుల ఆవాహనలు జరిపారు ఈ నెల ఇరవై తేదీ మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించుకున్నారు విజయవాడలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కొలువైన శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలను కనుల పండుగ నిర్వహించారు చతుర్థిని పురస్కరించుకుని వేకువ జామునే స్వామివారికి పంచాముతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించి విశేష ఆభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు తరువాత స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన గరికను సమర్పించి ఉపచారాలు చేశారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని పురాతన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవాన్ని కోలాహలంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి ఘనంగా అభిషేకాలు జరిపారు ఆ తరువాత రథానికి చక్కని అలంకరణలు చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటరమణ స్వామివారిని రథంపై కొలువదేర్చారు ఆపై బాజా భజంత్రీల నడుమ శ్రీ వెంకటరమణుడు రథంపై పొరవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను అనుగ్రహించారు రథంపై దర్శనమిచ్చిన తమ ఇలవేల్పును కనులారా దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు 
ఈ సందర్భంగా పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర కొబ్బరి నీరు తదితర విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అభిషేకించారు అనంతరం సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు మహామంగళ హారతులు ఇచ్చి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అలాగే నాగులకట్ట ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ వినాయక స్వామి వారి మూల విరాట్టుకు అభిషేకాలు జరిపారు ఆ తర్వాత వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించి ఆకు పూజ జరిపారు ఆపై స్వామివారి సన్నిధిలో ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి భక్తులచే సామూహిక అభిషేకాలు జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ లోని కట్టారాంపూర్ లో గల గిద్దె పెరుమాళ్ ఆలయంలో కొలువైన వినాయక స్వామికి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపారు ముందుగా స్వామివారికి ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి పలు రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి మంగళహారతలిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గరికతో తయారు చేసిన దండలను స్వామివారికి సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుపతిలోని అన్నమయ్య కళామందిరం మహతి కళాక్షేత్రంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో పదకవిత పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా పలు ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక సంగీత కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా బుధవారం సాయంత్రం అన్నమాచార్య కళామందిరంలో టిటిడి అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు శ్రీమతి ఆర్ బుల్లెమ్మ బృందం ఆలపించిన అన్నమయ్య సంకీర్తనలు అందరినీ అలరించాయి ఇక తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో జరుగుతున్న అన్నమయ్య జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా బుధవారం సాయంత్రం టిటిడి అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులైన బి రఘునాథ్ బృందం ఆలపించిన అన్నమయ్య సంకీర్తనలు వినుల విందు చేశాయి హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై భక్తి కచేరీ నిర్వహించారు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ భక్తి భజన సంకీర్తన ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు సంగీత విద్వాంసులు భక్తి కీర్తనలను వీనుల విందుగా ఆలపించారు అలాగే తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం కళాప్రాంగణంలో శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీ నిర్వహించారు శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఎనలేని కీర్తిని గడించిన శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ శ్రీ త్యాగరాజస్వామి శ్రీ పురంధరదాసు తదితర వాగ్గేయకారుల కృతులను కీర్తనలను కళాకారులు మృదు మధురంగా ఆలపించి ఆహుతులలో ఆధ్యాత్మిక భక్తిభావాన్ని పెంపొందించారు
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank <music> you.